So guys, share ko lang itong thesis project ko noong 2017. Ito ang home automation system gamit ng ating cellphone. Kaya nitong kontrolin lahat ng appliances mo sa bahay gamit lang ang cellphone mo. So kahit malayo ka, kahit 100 meters ka sa bahay mo, basta connected siya sa Bluetooth, kaya niyang kontrolin lahat ng appliances mo sa bahay. Let's tingnan natin kung gumagana. Ayan ang hardware at ayan ang mga appliances na ating titestingin. Electric fan, TV, dalawang DVD, radio, dalawang ilaw, at lahat projector. So una, yung application. Ito natin yung application. Click start. Oon natin yung light bulb. Yun. Bilaw siya. Off. Lamp. Lamp desk. Yun. Bilaw. Off. Toshiba TV. Yan. Radio. Yan. Pensonic DVD Yun, nag-on Magus DVD, yung sa ilalim Yun, nag-on So, yan yung sa ilaw natin So, isipin na lang natin Nasa kisame natin yan Kukunin lang natin yung switch Line ng switch Para mapagana natin siya dito sa ating phone So, yan yung electric fan So, ito yung projector Switching on ng projector So, iilaw siya, mag-on Para makontrol naman yung function niya Sa remote natin siya kontrolin under ng projector then hahanapin natin yung Epson kasi yun yung brand ng ating projector and then digital on ngayon tapos na ang switching sa remote naman tayo so sa remote function so meron tayo ditong option na list kung ano yung select natin so select natin yung TV and siselect din natin kung anong brand so ito Toshiba then lalabas na yung ating universal remote for Toshiba so pwede natin i-off sya dito digitally dahil yung function kasi ng switching natin sa power on and off is parang hinugot mo yung outlet pag pin-off and on natin dun sa switching function natin. So, pag dito naman, so, yan, gagana yung remote, volume up, volume down. So, ito kahit hindi mo itapat yung cellphone mo sa mismong TV dahil naka-centralize yung hardware natin na kung saan siya nakatapat. So, kahit nga sinabi ko kanina, kahit nasa labas ka ng bahay, eh, makukontrol mo yan. Basta connected yung phone natin dun sa mismong Uh, Bluetooth device ng hardware natin So nandito, pwede tayo mag-select ng ibang function Pwede natin i-select yung DVD o, DVD player So select natin itong Pensonic So lalabas naman yung function ng remote ng ating Pensonic So dahil universal remote siya So kontrolado natin siya So dito kahit nakaupo ka na lang Lahat na is gumagana sa cellphone mo na mismo So ayan, nakikita po ninyo Nag-up and down po yung volume Ayan, pag in-eject natin, mag eject din siya Open kahit nandito tayo Open Ayan Close Ayan, pwede ka manood ng TV na Kontrolin mo lahat gamit lang itong cellphone So nasubukan ko itong function na ito lahat Nanonood ako TV, nakaupo lang ako dito Nakatapat yung electric fan sa akin So pag nainitan ako, switch ko lang Hawa ko lang ng cellphone Pag bukas yung ilaw sa kusina Switch ko lang din gamit ang ating phone So, lahat ng function nasa cellphone na natin. So, basically, para medyo tamad siya. Pero, itong function na to is mag makakatulong sa mga PWD natin o kaya sa mga elder. So, yun yung pinaka-purpose ng project na to. So, ito ang hardware natin. Ito yung Arduino. Dito yung nag-hold ng lahat ng coding. Ito yung Bluetooth module na nagko-communicate sa cellphone. So, nakuha niya yung Bluetooth i-read -re ng code baba to dito sa mga linya na to yan meron tayong 8 ports papunta dito sa high voltage ito yung high voltage yung 220 volts natin maglilinya yan ginamit ko yung uh, connector ng power ng motherboard ng computer saka sa power supply papunta sa mga outlet may kanya kanya silang linya sa sasaksakan so meron yung mga label bawat isa L1, L2, L3, L4 so may rin naman yan natin dun sa mismo application kung saan siya halimbawa ito pag nirename natin kung ano to Kunwari device name Patayot natin yung name Nakalagay dyan L1 So alam natin na pag inon natin yun Dito siya sa L1 mag on So pwede niyang i-type dyan Yan Lagay mo lang Lamp 1, lamp 2 Bulb 1, bulb 2 Kung saan siya nakakabit Yan L4 So ganun lang ang function niya Kayo na mismo magre-rename At kayo na mag-a-assign kung saan nyo Ipopwesto yung mga device ninyo 
Tapos yung IR sensor para sa remote. Yan ito. Para ma-remote lahat yung mga yan. Yan lang. So guys, ngayon ipapakita ko naman yung time lapse kung paano ko binuo itong software pati na rin ng ating hardware. So kung paano ko siya inassemble at kung paano ko kinode itong aking Android Studio pati na rin yung Arduino ID natin. So time lapse lang po 'yan. So kung interesado po kayo sa code na to, pwede ko pong ibigay sa inyo yung mga source nito at kayo na po magtuloy at kayo na po mag-upgrade kung anong mga idea na iisip nyo. Punta lang po kayo sa aking page sa Facebook, so, nandito sa link description at i-email niyo ako or i-message niyo ako na kailangan niyo itong project na to and then uh, ibibigay ko naman sa inyo po itong source na to. Meron din ako guys modified version na itong project na to. So ito yung motorcycle switch. So click niyo lang po sa description below, tinuro ko rin po kung paano gawin 'yan. Same concept lang po ito. So kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated ka sa susunod nating videos. I am happy